For otte år siden jeg sad jeg i min stue, og bare kede sig, at fik jeg, hvad der skulle vise sig at være en god idé. Jeg har overhovedet ingen idé om, hvor meget jeg skulle tage min tid. Og jeg er slet ikke klar over, at otte år senere, jeg stadig tog mig rundt med den samme idé. Da jeg var en 7-8 år gammel, fik jeg en stor papkasse i fødselsdagsgave af min storebror. Det fik han ikke give mig en rigtig børnefødselsdagsgave, men han måtte have vidst, at jeg kunne få et eller andet ud af en papkasse på størrelse med et køleskab. Hun vidste åbenbart, at emballagen nogle gange kan være mere interessant end indholdet. Jeg tror, at den oplevelse, eller mindet om, der på en eller anden måde trækkede ideen om, at der må være muligt at lave legetøj til børn baseret på pap og papkasser. Og det er jo heller ikke så langt væk. Vi vil alle på et eller andet tidspunkt lave et eller andet legetøj i pap, dukkehus, garage til legetøjsbiler osv. Den første idé, det var at lave en slags grundpapkasse, og lade den være byggesten for en masse muligheder og masser af figurer. Ideen kunne også være meget god, men det var ikke nemt at finde et system, hvor ved papkasser der kunne hænge sammen. Jeg prøvede med en slags elastikker, men det blev alt for kompliceret. Det næste skridt, det var at opfinde nogle grundfigurer, der bygges ved at sætte pappet sammen på forskellige måder. Ved at lave slitser forskellige steder i pappet, kunne man presse pappet ind i hinanden og på den måde opbygge de forskellige figurer. Og det var alt for kompliceret og alt for ustabilt. Endelig fandt jeg ud af at raffinere konceptet ved at alle figurerne var stanset ud i et stykke pap, og at figurerne i sammenpakket tilstand ikke måtte fylde mere end en stor pizzaæske. Det var en slags benspænd, jeg lavede for at komme videre med det. Nogle gange er begrænsningen det, der skal til for at komme videre. De steder, hvor det var nødvendigt, at pappet skulle hæfte sammen, opfandt jeg en universal skole. Og i pappet var der stanset aflange huller ud, og når man placerede dem over for hinanden, så kunne man presse skruen igennem hullerne og dreje den kvart omgang. Og så blev pappet godt og rundt presset sammen på den måde. Den første figur, jeg fandt på, var en flyvemaskine til personlig brug. For at teste min idé, måtte jeg selvfølgelig bygge en serie af prototyper i alle mulige størrelser. Teste forskellige typer af pap, prøve om de kunne folde sig i forskellige retninger af pappet osv. Og så slutte jeg med en model i en til en. Modellen i en til en kunne i sammenpakket tilstand være en papæske på 50 gange 50 gange 12 cm. En god idé som gave eller som legetøj, man kunne have med på ferie. Muligheden for selv at male og dekorere modellerne var også uendelig. Tag et billede af sin model og uploade det til en fanside på Facebook og sammenligne det med andre modeller. Figurerne i det her, de fløj ud af hovedet på mig. De blev flere, og de blev bedre. Som om der ikke rigtig var plads til, som ikke der inde på, at alle det må fremstille pap. Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at tænke over, hvordan var det nu lige med patent? Var der andre derude, der eventuelt kunne få lidt af den samme idé? Det var der. Det var en joykiller. Det er jo ligesom ikke rigtig sjovt at kigge på alle de andres opfindelser. Og jeg må indrømme, at det var en effektiv stop for min indre passion og drivkraft med projektet. Jeg følte mig tyndt og rådrendt af mig selv. Nu må jeg finde på en ny hest at komme op på. Det var træls. Det var godt gammelt deres træls. Hvor meget jeg tænkte, så løb jeg sur i det. Figur- figurerne, jeg havde fundet på, er jo ikke direkte min egen opfindelse. De var bygget for allerede eksisterende genstande og i bund og grund noget, mere, ej, noget meget arketypisk inden for legetøj. Jeg kunne godt have været lidt mere forudsigende på det her måde. Det jeg troede var innovation, viste sig bare at være endnu innovation. Jeg fik den tanke, at min inspiration var en arketyp kopi. En kopi af alle vores fælles erfaringsgrundlag, og derfor måtte der selvfølgelig være en anden af alle de andre 6 milliarder arketyp kopister, der måtte have fået nøjagtigt den samme idé. Jeg lavede en regel. Udgangspunktet må være, at jeg ejer ideen. Ideen har et personligt særpræg, og du kan være udsprunget fra min egen papjern. Dels gør det ideen unik, men det gør også langt nemmere at stå ved ideen og bygge videre på den. Jeg mener klart, at gode idéer som regel har sit udspring i en enkelt persons idé. Ikke at innovationer og idéer ikke kan skabes i flok, men grundideen er altid opstået hos en person. Men hvis denne ene idé skal ud over stepperne, så må man være mere end en. Og i dag er der kæmpe udbud af netværk og samarbejdsmuligheder, som 
aldrig har været der tidligere. Tid til at fintænke. Den eneste måde at få gode idéer på er at få rigtig mange af dem. Jeg søgte indad og prøvede at forestille mig, hvad Anders ville lave, hvad jeg kunne finde på. Og det blev udgangspunktet for en ny proces af idéer. Men jeg vendte hele tiden tilbage til min oprindelige idé. Jeg har. Autenticiteten begyndte at kalde på mig igen. Så jeg måtte overgive mig til alle mine naturs kalden på pappet i mig. Hvis fremtiden skal være i pap, må det blive noget unikt. Noget jeg ikke hen af vejen opdager, en eller anden allerede har lavet. Autenticitet. Prøv at trække på mine egne personlige indfælder tanker. Og her er jeg så i dag. Et helt nyt udgangspunkt, og mange erfaringer riger. Det kan ikke være anderledes. Og jeg kunne ikke undvære noget af det, jeg har oplevet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men der er en vis drivkraft i at få lov til at bare gøre det. Men hvor kunne det være godt en dag at glæde andre med et stykke simpelt legetøj i pap? En real life pap app. <laughs> Nye modeller, de er allerede på vej, og pappet har ikke slukket mig endnu. En hel serie af opbevaringskasser i pap er på tegnbrøndet. En papfamilie af forskellige væsener, der kan åbnes og gemmes ting i, til en hurtig oprydning på hverdagssiden, til at have ting ind om at skulle ud og rejse, til at male på og dekorere. Og her til sidst vil jeg gerne sige tak til huset for P.C. Kusha-initiativet bag i halen her, og tak til dem, der har sat det her på bingen på os. Jeg vil gerne sige tak for, at jeg fik lov til at være med, og tak for, at I har lyttet med. Og så er jeg da tak nemlig for at bruge et ord så skønt et sted fuld af inspiration og rigtig god mennesker. Tak.